ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம சைமல்டேனியஸ் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த யூனிட்லேயே ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாப்பிக்னால் அது இது தான் பிகாஸ் எல்லா செமஸ்டர் எக்ஸாம் கொஸ்டின் பேப்பரை நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலும் கண்டிப்பாக ஒரு சைமல்டேனியஸ் இக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு சால்வ் பண்ண சொல்லி கேட்டிருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் அண்ட் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நியூமரேட்டரில் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது டினாமினேட்டரில் வேரியபிள் டி இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணுறப்ப நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூஸும் ஒய்யோட வேல்யூஸும் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டுமே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீயில் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீயில் நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேருந்து ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை ஃபஸ்ட்டு இல்லாமல் ஆக்கணும் தட் இஸ் எய்தர் எக்ஸ் அல்லது ஒய்யை எலிமினேட் பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எக்ஸை எலிமினேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஒய்யோட சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டாக கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் இங்கே நமக்கு கிடச்ச ஒய்யோட வேல்யூவை இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் ஏதாவது ஒரு இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப எக்ஸோட வேல்யூவை நமக்கு கிடச்சிரும் ஓகேவா இவ்வளோதான் ப்ரொசீஜர் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம வசதிக்காக இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனையும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த இக்குவேஷனை தான் இங்கே எழுதியிருக்கிறோம் இதில் இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் பாருங்கள் டி ஒய் பை டிடின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டி பை டிடி ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அண்ட் இந்த டி பை டிடிக்கு பதிலாக நம்ம வசதிக்காக கேபிட்டல் டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த டேம் வந்துட்டு கேபிட்டல் டி ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஓகே அண்ட் இந்த டைப்பில் நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு எக்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த டேமை நம்ம வசதிக்காக எழுதிக்கலாம் அடுத்தது இந்த ஒய் இருக்கக்கூடிய இந்த டேம் எழுதிக்கலாம் இதை தான் நம்ம டி ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம் இங்கே அடுத்தது இந்த மைனஸ் டூ ஒய் அதை எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைட் வேல்யூ இப்போ இதில் இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேமில் ஒய் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு டேமில் இருந்து நம்ம ஒய்யை காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் டி இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு மைனஸ் டூ இருக்கும் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ அது அப்படியே தான் இருக்கும் ஓகேவா இதே போல் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் இதையும் நம்ம சிம்பிளாக எழுதி வச்சுக்கலாம் தட் இஸ் இதுதான் அந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் இதுலேயும் இந்த டி பை டிடிக்கு பதிலாக கேபிட்டல் டி அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்னா இந்த டேம் வந்துட்டு டி ஒய்யாக மாறிடும் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் டேமாக ஃபஸ்ட்டாக நம்ம எழுதி வச்சுக்கலாம் அண்ட் அடுத்ததாக இந்த ஃபஸ்ட்டு டேம் இதை எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த தேர்டு டேம் எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ இங்கேயும் அதே போல் இந்த செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் டேமில் பாருங்கள் ஒய் காமனாக இருக்குது ஸோ அதை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் டி இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் ஒன் இருக்கும் ஓகேவா இதை இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இதை இக்குவேஷன் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம எக்ஸை எலிமினேட் பண்ணிடலாம் இதில் எக்ஸை நம்ம எப்படி எலிமினேட் பண்ணுறதுனா இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் இருக்குது பட் இக்குவேஷன் நம்பர் டூவில் டூ எக்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயும் எக்ஸுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் சேமாக இருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணி எக்ஸை கேன்சல் பண்ண முடியும் பட் இங்கே எக்ஸுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் ஃபைவ் இருக்குது இங்கே எக்ஸுக்கு கோஎஃபிஷியன்ட் டூ இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு கோஎஃபிஷியன்ட்டையும் ஈக்குவலாக மாற்றுறதுக்கு என்ன செய்தால் போதும் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபைவை கொண்டு இந்த இக்குவேஷனை ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த டூவை கொண்டு இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனை ப்ராடக்ட் பண்ணணும் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் கூடால டூவை ப்ராடக்ட் பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்கிறோம் தென் இக்குவேஷன் நம்பர் டூ கூடால ஃபைவை ப்ராடக்ட் பண்ணி இப்படி எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ ஜஸ்ட் இதில் இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுறோம் மைனஸ் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் எக்ஸ் டேம் கேன்சல் ஆயிரும் பிகாஸ் ரெண்டு இக்குவேஷன்லேயே பாருங்கள் டென் எக்ஸ் இருக்குதா ஸோ மைனஸ் பண்ணுறப்ப கேன்சல் ஆயிரும் ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த ஒய் டேம் இதையும் இதையும் சப்ரேட் பண்ணிடலாம் சப்ரேட் பண்ணி லெஃப்ட் சைடில் எழுதிடணும் அதே போல் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இந்த ரெண்டையும் சப்ரேட் பண்ணி ரைட் சைடில் எழுதணும் ஸோ நமக்கு இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இப்போ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் எல்லா டேம்லேயும் ஒய் காமனாக இருக்குது இந்த ஃபஸ்ட் ஃபேக்டர்லேயும் ஒய் இருக்குது செகண்ட் ஃபேக்டர்லேயும் ஒய் இருக்குது ஸோ நம்ம ஒய் அவுட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இங்கே ரிமைனிங் டேம் டூ டி மைனஸ் ஃபோர் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு இந்த மைனஸை உள்ளடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணணும்னா மைனஸ் ஃபைவ் டியும்
ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எழுதணும் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதுவீங்க ஜஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த டிக்கு பதிலாக எம் அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் அண்ட் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு பதிலாக சீரோ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் நமக்கு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா மைனஸ் த்ரீ இன்டு எம் மைனஸ் நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்படி கிடைக்கும் இதுதான் ஆக்சிலரி ஈக்குவேஷன் அண்ட் இந்த இக்குவேஷனில் எம்மோட பவர் ஒன் இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷனை நம்ம சால்வ் பண்ணுனா எம்முக்கு ஒரே ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இதை நம்ம ரொம்ப ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஜஸ்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டண்ட்டை ஃபஸ்ட் ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இந்த இக்குவேஷன் கிடைக்கும் இதில் இருந்து எம்முக்கு வேல்யூ தான் நமக்கு வேணும் ஸோ இந்த எம்முக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் த்ரீயால் இந்த இக்குவேஷனை டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் நமக்கு எம்முக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஸோ எம்மோட வேல்யூ எப்படி கிடைக்கும்னா நைன் பை மைனஸ் த்ரீனு கிடைக்கும் இதில் இந்த த்ரீ அண்ட் நைன் இதை கட் பண்ணிங்கன்னா நியூமரேட்டர் த்ரீயாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே ஒரு மைனஸும் இருக்குதா ஸோ எம்மோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு எம்முக்கு ஒரே ஒரு ரூட்டு தான் கிடச்சிருக்குது அதுவும் ரியலாக இருக்குது ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ஈக்குவல் டு ஜஸ்ட் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்டு இ பவர் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரூட் இன்ட்டு டி சப்போஸ் ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ரியல் ரூட்ஸ் கிடச்சிருந்ததுன்னா இன்னொரு டேமும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் வரும் தட் இஸ் ப்ளஸ் பி இன்ட்டு இ பவர் அந்த செகண்ட் ரூட் இன்ட்டு டி அப்படின்னு எழுதுவீங்க ஓகே அண்ட் இதில் நீங்கள் இந்த பவரில் வேரியபிள் எக்ஸ் போடாதீங்க யூஸ்வலாக நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி சிக்ஸ் டைப்ஸ் படிச்சுருப்பீங்கல்ல அங்கெல்லாம் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் இங்கே பவரில் வந்துட்டு எக்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க எதனாலனா அங்கே நீங்கள் டியை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா டி பை டிஎக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்திருப்பீங்க பட் இங்கே அப்படி இல்லை இங்கே கேபிட்டல் டிங்கிறத நம்ம எப்படி அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம்னா டி பை டி டி ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டு அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் பாருங்கள் டி பை டி டியை தான் கேபிட்டல் டின்னே அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்கே டினாமினேட்டரில் உள்ள வேரியபிள் ட்ரீ தான் ஸோ இந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனில் இங்கே பவரில் இருக்கக்கூடிய இந்த வேரியபிள் எக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ட்ரீ அப்படின்னு யூஸ் பண்ணணும் ஓகே வாமா அடுத்தது பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த பர்டிகுலர் இன்டகரல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஒன் டிவைடட் பை இந்த லெஃப்ட் சைடில் பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய இந்த வேல்யூவை ஃபஸ்ட் எழுதிடணும் தட் இஸ் மைனஸ் த்ரீ டி மைனஸ் நைன் அதை டினாமினேட்டரில் எழுதிடணும் தென் இன்ட்டு இது வந்துட்டு அந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீயோட ரைட் சைடில் டூ இன்டு டீனு இருக்குது பார்த்திங்களா இதை எழுதிடணும் இப்போ இங்கே வந்துட்டு இந்த ஃபங்க்ஷன் எந்த ஃபார்மில் இருக்குதுன்னா ஒரு பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஒரு டிஃப்ரென்ஷியல் இக்குவேஷனோட ரைட் ஹேண்ட் சைடில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்து ஆறு டைப்பாக அங்கே நம்ம பிரிச்சிருப்போம் சப்போஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இ பவர் ஏஎக்ஸ் அந்த ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா அது டைப் ஒன் சப்போஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சைன் ஃபங்க்ஷன் அல்லது காஸ் ஏஎக்ஸ் இந்த ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா அது வந்துட்டு டைப் டூ அடுத்தது ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா அது டைப் த்ரீ தட் இஸ் எக்ஸ் பவர் டூ எக்ஸ் பவர் த்ரீ எக்ஸ் பவர் சம் வேல்யூ இந்த ஃபார்மில் இருந்ததுன்னா அது வந்துட்டு டைப் த்ரீ அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய டைப்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த மூணு ஃபங்க்ஷனில் இருந்து ஏதாவது ரெண்டு ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட காம்பினேஷனில் இருக்கும் தட் இஸ் இ பவர் ஏஎக்ஸ் இந்த வேல்யூவும் சைன் ஆர் காஸ் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் இருக்கும் அல்லது இ பவர் ஃபங்க்ஷன் கூட இல்லை பாலினாமில் இந்த ரெண்டும் ப்ராடக்டில் இருக்கும் அல்லது இந்த ஃபங்க்ஷனும் இதுவும் இந்த ரெண்டு ஃபங்க்ஷனும் ப்ராடக்டில் இருக்கும் இப்படி எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா பர்டிகுலர் இன்டகரல் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க அண்ட் இங்கே வந்துட்டு டூ இன்ட்டு டி இருக்குது தட் இஸ் இது வந்துட்டு ஒரு பாலினாமியல் ஃபார்மில் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு இந்த தேர்டு டைப்பை யூஸ் பண்ணி நம்ம பர்டிகுலர் இன்டகரல் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த தேர்டு டைப்பில் பர்டிகுலர் இன்டகரல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த டினாமினேட்டரை ஒன் ப்ளஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி அல்லது ஒன் மைனஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டி அந்த ஃபார்முக்கு ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் இது எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுறதுனா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த கான்ஸ்டன்ட் டேமை அவுட் சைடில் எடுத்து இதே போல் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணணும் இங்கே நமக்கு கான்ஸ்டன்ட் டேம் வந்துட்டு மைனஸ் நைன் இந்த மைனஸையும் சேர்த்து தான் நம்ம அவுட் சைடில் எடுக்கணும் பிகாஸ் எப்போதுமே இந்த ஒன் வந்துட்டு ப்ளஸில் தான் நமக்கு வரணும் ஸோ அதுக்காக இங்கே நெகட்டிவ் சைன் இருந்ததுன்னா அதையும் சேர்த்து நம்ம வெளியில் எடுத்துடணும் அப்படி வெளியில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே நமக்கு ரிமைனிங்
அண்ட் இதோட சீரீஸ் ஃபார்முலா வந்துட்டு இது தான் தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் க்யூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ஸோ இந்த சீரீஸை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இங்கே எக்ஸுக்கு பதிலாக டி பை த்ரீ இருக்குது ஸோ நமக்கு இந்த டேம் வந்துட்டு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரும் ஓகேவா ஒன் மைனஸ் டி பை த்ரீ ப்ளஸ் டி பை த்ரீ தி ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸெட்ரா தென் தி ஹோல் இன்ட்டு அவுட் சைடில் இந்த டூ டி இருக்கும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் ஒன் பை நைன் அது அப்படியே தான் இருக்கும் தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன செய்யணும்னா இங்கே அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த டூ டியை இந்த சீரீஸ் குள்ளாடி கொண்டு எல்லா டேம் கூடாலையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி இங்கே எழுதணும் இப்போ இந்த டூ டியை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒன் கூட ப்ராடக்ட் பண்ணுனா டூ டி அப்படின்னு கிடைக்கும் அடுத்தது மைனஸ் டி பை த்ரீ இன்ட்டு இந்த டூ டி இது செகண்ட் டேம் தென் தேர்ட் டேம் ஃபோர்த்து டேம் இது எல்லாமே நமக்கு சீராகவாக மாறிடும் எதனாலனா இங்கே நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் டி அப்படிங்கிறது டி பை டி டி தான் ஸோ டி ஆஃப் டூ டி இதோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா டி பை டி டி ஆஃப் டூ இன்ட்டு டி தட் இஸ் இந்த டூ இன்ட்டு டிங்கிற இந்த ஃபங்க்ஷனை டீயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அதுதான் இதோட மீனிங் இங்கே வந்துட்டு டூவும் டீயும் ப்ராடக்டில் இருக்குதா டூ வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் பட் டி வேரியபிள் ஸோ கான்ஸ்டன்ட் அண்ட் வேரியபிள் ப்ராடக்டில் இருந்தது நான் ஃபஸ்ட் அந்த கான்ஸ்டன்ட் எழுதிக்கணும் தென் டி பவர் ஒன்னுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவை எழுதணும் எந்த ஒரு வேரியபிளுக்கு பவர் ஒன்னாக இருந்தாலும் அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஒன்று தான் வரும் ஓகேவா ஸோ டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ ஆஃப் டூ இன்ட்டு டி இதோட வேல்யூ டூ தான் இப்போ நம்ம டி ஸ்கொயர் ஆஃப் டூ டி இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்யணும்னா இந்த டி ஆஃப் டூ டிக்கு வேல்யூ டூனு கிடச்சிது பார்த்திங்களா இதை மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் பட் இது வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட் இல்லை ஸோ இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுனா சீரோனி தான் கிடைக்கும் பிகாஸ் கான்ஸ்டன்ட் மட்டும் இருந்ததுன்னா அதோட டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ சீரோ இதே போல் டி பவர் த்ரீ ஆஃப் டூ டி அதோட வேல்யூவும் சீரோ தான் பிகாஸ் இந்த டி க்யூவுக்கு வேல்யூ கண்டுபிடிக்க என்ன செய்வோம் இந்த டி ஸ்கொயர்க்கு வேல்யூவை மறுபடியும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் சீரோக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூ சீரோ தான் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு டி ஸ்கொயர் டி க்யூ டி பவர் ஃபோர் எல்லா டேமும் சீரோவாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம இந்த ஹையர் பவர் டேம் எல்லாம் இங்கே எழுத வேண்டாம் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி செகண்ட் டேமில் இந்த டி ஆஃப் டூ டின்னு இருக்குது இல்லையா இதுக்கு பதிலாக இங்கே நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த வேல்யூவை கொண்டு அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா அடுத்தது இந்த அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த மைனஸ் ஒன் பை நைனை இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி கொண்டு ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் ரெண்டு டேம் கூடாலையும் ப்ராடக்ட் பண்ணணும் அப்போ நமக்கு இந்த டேம் கிடைக்கும் இது தான் பர்டிகுலர் இன்டகிரல் அடுத்த நம்ம சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் இங்கே சொல்யூஷன் என்ன வரோம்னா ஒய் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டகிரல் இதில் எதனால் நம்ம ஒய் எழுதுகிறோம்னா நம்ம வந்துட்டு இந்த இக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ இதோட சொல்யூஷனை தான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கோம் இதில் லெஃப்ட் சைடில் நியூமரேட்டரில் இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் ஒய் தான் ஸோ இதை நம்ம சால்வ் பண்ணுனா நமக்கு ஒய்க்கு வேல்யூ தான் கிடைக்கும் ரைட் சைடில் வேரியபிள் டி இருக்குதா ஸோ இங்கே நமக்கு ஒய்யோட வேல்யூ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீயில் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகே ஸோ ஒய்யோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டகரல் ஆல்ரெடி நம்ம கண்டுபிடிச்ச காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூவையும் பர்டிகுலர் இன்டகரல் வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோன்னா இது தான் ஒய்யோட வேல்யூ அடுத்தது நம்ம எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா ரெண்டு இக்குவேஷன் இந்த ரெண்டு இக்குவேஷனில் இருந்து ஏதாவது ஒரு இக்குவேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் செகண்ட் இக்குவேஷனில் பாருங்கள் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ சீரோவாக இருக்கிறதுனால இதை நம்ம யூஸ் பண்ணணுன்னா கொஞ்சம் சிம்பிளாக இருக்கும் ஓகேவா அந்த பர்பஸ்க்காக நம்ம செகண்ட் இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் செகண்ட் இக்குவேஷனை ஸ்டார் அப்படின்னு நம்ம அசைம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த செகண்ட் இக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா நமக்கு ஒய்க்க வேல்யூ வேணும் அண்ட் ஆல்சோ டி ஒய் பை டிடிக்கு வேல்யூவும் வேணும் ஆல்ரெடி நம்ம ஒய்க்க வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ அந்த இக்குவேஷன்லேருந்து டி ஒய் பை டிடிக்கு வேல்யூவையும் அடிஷ்னலாக நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஃபைனலாக டி ஒய் பை டிடிக்கு வேல்யூவையும் ஒய்க்க வேல்யூவையும் இந்த இக்குவேஷனில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணினா நமக்கு எக்ஸுக்கு வேல்யூ கிடச்சிரும் ஓகே அண்ட் இது தான் ஒய்யோட வேல்யூ இப்போ இதில் இருந்து டிஒய் பை டிடிக்கு வேல்யூவை அடுத்தது கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை டீயை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் இதில் மூணு டேம் இருக்குதா ஸோ மூணு டேமுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் வேல்யூவையும் இங்கே தனித்தனியாக எழுதிடலாம் ஃபஸ்ட்டு டேமில் பாருங்கள் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அடுத்தது ஒரு
இப்போ இந்த ஒய்யோட வேல்யூவையும் இந்த டிஒய்வை டிடிக்கு வேல்யூவையும் அந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஸ்டாரில் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி அசைம் பண்ணியிருந்த இக்குவேஷன் நம்பர் ஸ்டாருங்கிறது தட் இஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்த அந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் இதில் இந்த டிஒய் பை டிடி அதோட வேல்யூவையும் இந்த ஒய்க்க வேல்யூவையும் இங்கே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அடுத்து இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் இதில் பாருங்கள் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டி வந்துட்டு ரெண்டு பிளேஸில் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு டேமையும் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிடலாம் இங்கே மைனஸ் த்ரீ ஏ இருக்குது இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் ஏ இருக்குது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும்னா மைனஸ் டூ ஏ டைம்ஸ் இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டி கிடைக்கும் அடுத்தது டி இருக்கக்கூடிய டேம் வந்துட்டு இது மட்டும்தான் ஸோ அடுத்ததாக இந்த மைனஸ் டூ டி பை நைன் அதை எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ரெண்டு கான்ஸ்டன்ட் டேம் இருக்குது இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபைனலாக இந்த டூ எக்ஸ் அதையும் எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ இதில் இந்த ரெண்டு நம்பரையும் அடுத்தது ஆட் பண்ணிடலாம் இது எப்படி ஆட் பண்ணுறதுனா இதில் செகண்ட் டேமில் டினாமினேட்டர் டுவெண்ட்டி செவன் இருக்குது பட் ஃபஸ்ட்டு டேம் டினாமினேட்டர் நைன் தான் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம எல்சிஎம் எடுத்து ஆட் பண்ணணும் இந்த எல்சிஎம் எடுக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதோன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இந்த ரெண்டு டினாமினேட்டரையும் சேமாக மாற்றிட்டோன்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் நம்ம ஈஸியாக ஆட் பண்ணிடலாம் இங்கே ஃபஸ்ட்டு டேமில் டினாமினேட்டர் கூட ஒரு த்ரீயை மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா டுவெண்ட்டி செவனாக மாறிடும் That is, first term denominator or second term denominator or same term denominator. So, that's why we have addition easier. Okay? So, what do we do in the first term? First term is the denominator and numerator. That is, what do we do in the denominator? We do the same number and the same number in the numerator. So, we cancel the two values. We will get the same step in the previous step. Now, we will get the same step in the next term. We will get the same step in the next term. We will get the same step in the next term. அப்போ இங்கே நமக்கு நியூமரேட்டரில் மைனஸ் சிக்ஸ் இருக்கும் இங்கே வந்துட்டு ப்ளஸ் டூனு இருக்கும் ரெண்டு ஆட் பண்ணுனா மைனஸ் ஃபோர்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த டேம் நமக்கு கிடைக்கும் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸோட அடிஷன் சப்ராக்ஷன் எல்லாம் கால்குலேட்டர்லேயே ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள மெத்தட் இருக்குது அது தெரிஞ்சவங்க அந்த மெத்தடையே யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட் ஆகாது சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த மெத்தட் தெரியலன்னா நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் சாட் பாக்ஸ்லேயும் அந்த வீடியோக்கு லிங்கை கொடுக்குறேன் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ரிமைனிங் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் அதே டேம் தான் நம்ம இங்கேயும் எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ இதில் இருந்து நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் வேணும் ஸோ இந்த டூ எக்ஸை மட்டும் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுட்டு ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய இந்த மூணு டேமையும் அப்படி ரைட் சைடில் எடுத்துடலாம் அப்போ இது வந்துட்டு மைனஸில் இருக்கிறது இப்படி ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் இங்கே மைனஸ் டூ டி பை நைன் இது வந்துட்டு ப்ளஸ் டூ டி பை நைனாக மாறிடும் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய மைனஸ் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி செவன் இது வந்துட்டு ப்ளஸ் ஃபோர் பை டுவெண்ட்டி செவனாக மாறிடும் ஓகேவா அண்ட் நமக்கு தேவை எக்ஸோட வேல்யூ தான் பட் அது கூடலே ஒரு டூவும் இருக்குது ஸோ இந்த இக்குவேஷனை டூவால் டிவைட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் நமக்கு சொல்யூஷன் கிடச்சிரும் தட் இஸ் இந்த இக்குவேஷனை டூவால் டிவைட் பண்ணால் என்ன ஆகும் இங்கே டினாமினேட்டரில் ஒரு டூ வரும் இங்கேயும் டினாமினேட்டரில் ஒரு டூ வரும் இங்கேயும் டினாமினேட்டரில் ஒரு டூ வரும் இப்போ இந்த டூ இந்த டூ கேன்சல் ஆகும் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகும் அண்ட் இந்த டூ இந்த ஃபோர் கேன்சல் பண்ணணும்னா இங்கே நியூமரேட்டர் டூவாக மாறிடும் தட் இஸ் எக்ஸோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஏ இன்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ டி ப்ளஸ் டி பை நைன் ப்ளஸ் டூ பை டுவெண்ட்டி செவன் இப்படி கிடைக்கும் ஸோ இது தான் எக்ஸோட வேல்யூ அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஒய்யோட சொல்யூஷனும் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் தட் இஸ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஃபோரில் இருக்குது இது தான் ஒய்யோட வேல்யூ ஸோ இந்த ரெண்டம் தான் கொடுத்துருக்கிற சைமல்டேனியஸ் இக்குவேஷனோட சொல்யூஷன் அண்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு சொல்யூஷனும் தட் இஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய்க்க வேல்யூவும் கரெக்டாக இல்லையா அதை கூட நீங்கள் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம் வெரிஃபை பண்ண என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கொண்டு கொடுத்துருக்கக்கூடிய இக்குவேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி செக் பண்ணால் போதும் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த செகண்ட் இக்குவேஷன் யூஸ் பண்ணி தான் எக்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம்னா இந்த ஃபஸ்ட் இக்குவேஷனில் நம்ம கண்டுபிடிச்ச எக்ஸுக்கு வேல்யூ ஒய்க்க வேல்யூ அண்ட் டிஒய் பை டிடிக்கு வேல்யூ மூணு வேல்யூவையும் கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கள் இதோட ஆன்சர் ஈக்குவல் டு டி அப்படின்னு கிடைக்கணும் தட் இஸ் இந்த லெஃப்ட் சைடை சிம்பிளிஃபை பண்ணுனீங்க அப்படின்னா அதோட வேல்யூ உங்களுக்கு T அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச எக்ஸ் ஒய்க்க வேல்யூ கரெக்ட் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகேவா பிகாஸ் ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ இங்கே டீ தான் இருக்குது ஸோ நீங்கள் லெஃப்ட் சைடு வேல்யூவை சிம்பிளிஃபை பண்ணுறப்ப இந்த ரைட் சைடு வேல்யூக்கும் ஈக்குவலாக அது கிடைக்கணும் அப்படி கிடச்சிதுன்னா நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச சொல்யூஷன் கரெக்ட் அப்படின்னு நீங்கள் புரிஞ்சிக்கலாம் ஓகேவா